ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு திலகா ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு லன்ச் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா கூட்டாஞ்சோர் இந்த கூட்டாஞ்சோர் வந்து குயிக்காக செஞ்சிடலாம் அதே சமயம் நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி குழந்தைகளுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸில் கொடுத்துடுறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் சரி வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் வாழைக்காய் கேரட் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அரிசியும் பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி அப்படின்னா அரை கப் தவரம் பருப்பு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போது கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்தாச்சு குக்கரில் வந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனே கடுகு உளுந்தம்பருப்பை ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கூட்டாஞ்சோருக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி இல்லை அதனால் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சாதத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி கேஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறதுனால பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காய் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் அவரைக்காய் சேர்க்கலாம் அப்புறம் பீன்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நாட்டு காய்கறிகளாக எடுத்துக்கலாம் இந்த சாதத்துக்கு அதுக்கப்புறம் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சாதத்துக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் புளி வந்து ஊற வச்சுருந்தேன்ல அந்த புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி அதை ஊற்றிக்கிறேன் எவ்வளோ அளவு நம்ம ஊற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கோங்க புளி தண்ணி வந்து அரை கப்பாக இல்லை எவ்வளோ ஊற்றிருக்கீங்கன்னு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதை பொறுத்து நீங்கள் சாதத்துக்கு தண்ணி வைக்கும்போது அளந்துக்கணும் ஸோ இப்போ அரிசியும் பருப்பும் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல அதையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த புளி தண்ணியிலே கொஞ்சம் நேரம் அதை வெந்துட்டுருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா வந்து ரெடி பண்ணணும் அது அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு ஏழு மிளகா வத்தல் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு வெள்ளைப்பூடு அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் இங்கேயும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை நல்லா இந்த மாதிரி மையம் அரைச்சிக்கணும் அரைச்சி இதோட மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதம் இப்போ ஒரு கப் அரிசி அரை கப் துவரம் பருப்பு அப்படின்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து மூணு டம்ளர் அரை கப் துவரம் பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் இப்போ நாலு கப் தண்ணி வந்து அளந்து ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டுடலாம் த்ரீ டு ஃபோர் விசில் விட்டால் நம்ம சாதம் ரெடி ஆகிடும் விசில் விட்டுட்டு ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ நல்ல வெந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் தேங்காய் கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இறக்கணுன்னா நீங்கள் தேங்காய் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சாதத்துக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கூட்டாஞ்சோறு ரெடி ஆகிடும் இந்த கூட்டாஞ்சோருக்கு வந்து சைட் டிஷ் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அப்பளம் வடகம் அப்புறம் கூழ் வத்தல் இதுதான் இதோட சைட் டிஷ் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி அப்பளமும் சீனிய வரைக்கும் வத்தலும் பொறிச்சேன் ஸோ நம்மளோட கூட்டாஞ்சோறு இங்கே ரெடியாக இருக்குது அப்பளம் வத்தல் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸும் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி